Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, знову минає черговий тиждень тяжкої війни. Тиждень, який був позначений величезною ескалацією на майже усій лінії фронту. Тиждень, який майже кожної ночі позначався бомбардуванням наших мирних міст і сіл України. Кожного, кожного дня, кожної ночі епіцентром бомбардувань була столиця України, місто Київ. Потужний ракетний удар був нанесений по Запоріжжі, де загинуло щойменше вісім людей, десятки поранених. Під тяжкою атакою опинилася наша славна Одеса і її околиці. Ворог починає використовувати нові, модифіковані дрони, якими атакує Україну. Згідно повідомлень, це дрони з термобаричними бомбами, які навмисно сконструйовані, щоб вбивати мирне населення України. Незважаючи на ті всі величезні болі, атаки, руйнування, наші рятувальники працюють. Лікарі рятують людське життя. Ми вдячні усім тим, які сьогодні з дня на день відновляють міську інфраструктуру, допомагають нашим людям долати лихоліття цієї війни. На міжнародному рівні в центрі світової уваги і теж українського суспільства були результати президентських виборів – у Сполучених Штатах Америки. Багато хто питається, новий президент цієї країни, який хоче закінчити війни в сучасному світі, як він це зробить? Чим коштом? Багато є тривоги в українському суспільстві, чи часом це не буде коштувати нових смертей і життів України? Багато хто з наших співгромадян справді були затривоженими. Але ми надіємося, надіємося, що новообраний президент справді буде прислухатися до голосу нашої батьківщини. Ми надіємося, що поможе нам перемогти у цій війні. В час такого занепокоєння я би хотів, щоб всі ми послухали слова пророка Ісаїї, того пророка, який свого часу картав свого царя за те, що він укладав союз із Єгиптом, покладаючись більше на людські сили, аніж на Бога, коли йшлося про спротив агресорові. І ось що каже до нас, до українців сьогодні пророк Ісаїя. «Бо так говорить Господь Бог, святий Ізраїля, в наверненні і спокої ви спасетеся». У тиші та в довір'ї ваша сила. В тиші, в довір'ї, через навернення до Бога сьогодні сила України. І тому ми кажемо, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Владика Микола Семенишин освітив 120 апаратів штучної вентиляції легень від Мальтійської служби допомоги. До гуманітарного центру завітали також волонтери-мальтійці, представники влади та духовенства. Найсучасніші ШВЛ передали партнери від Міністерства охорони здоров'я німецької землі Сарланд. Вони поїдуть в різні регіони України для лікування, зокрема, захисників та українців, які постраждали від атак ворога. Загальна вартість допомоги 2 мільйони євро. У Херсоні при монастирі отців Василіян Святого Володимира Великого в межах всеукраїнської екосоціальної ініціативи посади дерево миру висадили сад перемоги. Йдеться про 40 саджень. Фундука. Закладення саду перемоги розпочалося зі спільної молитви. Парфіани сумом згадували, як через бойові дії горіли ліси. На лівому березі Дніпра і як після підриву Каховської гідроелектростанції постраждала екосистема Херсонщини. Акцію очолив настоятель монастиря отець Ігнатій Москалюк. Молодь Одещини здійснила паломницьку подорож до Зарваниці. Йдеться про дітей сиріт, внутрішньопереміщених осіб та тих, хто втратив батьків на війні. Діти побували на горі Маковиця у тематичному парку Гедзю Парк та у долині Перці, на водоспадах Пробій та Гук у Чернівецькому національному 
університеті та Кам'янець-Подільській фортеці. Духовний супровід здійснював парох парафії Успанія Пресвятої Богородиці у місті Знам'янка отець Іван Проць. У місті Новий Ульм освятили пам'ятник жертвам Голодомору 1932-33 років. Освячення пам'ятника здійснював апостольський екзарг для українців візантійського обряду в Німеччині та країнах Скандинавії Владика Богдан Зюрах з архієпископом Емеритом Ігорем Ісіченком. За словами Владика Ігоря, цей пам'ятник є не лише знаком нашої пам'яті про вбитих українців, але й нагадуванням європейцям, чим закінчується втеча від боротьби, бо протистояння злу є також прикладом, який дав нам Ісус Христос. Тернопільські священники волонтери здійснили місію підтримки воїнів на сході України з благословення архієпископа митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка та підтримки єпископів Теодора Мартинюка і Володимира Фірмана священники вирушили в дорогу на спеціалізованих евакуаційних транспортних засобах та санітарному автомобілі, придбаних за кошти. Жертводавців отці Роман Дучак, Тарас Зайчик та Олександр Фарелюк подолали понад 2000 кілометрів, відвідуючи Запорізький, Донецький, Харківський та Сумський напрямки. З нагоди відкриття пленарної асамблеї єпископської конференції Франції Блаженніше Святослав, отець глава Української греко-католицької церкви, очолив божественну літургію у базиліці Роза в Люрді. І з ним співслужив владика Галі Плончина, а також близько 120 римокатолицьких єпископів з усієї Франції. Патріарх закликав до підтримки України і пригадав, що 5 грудня минає 30 років від дня підписання Будапештського меморандуму, моменту, коли Україна повірила в силу міжнародного права, віддавши Росії ядерну зброю. Божественна літургія завершилась спільною молитвою за Україну. Участь у відкритті пленарної асамблеї єпископської конференції Франції у Люрді. Отець глава ОГКЦ завершив свій офіційний візит до Франції. Блаженніше Святослав виступив на асамблеї зі зверненням до французьких єпископів. Президент єпископської конференції Франції архієпископ Ерік де Мулен Пофур зазначив, що блаженніший Святослав є голосом європейської совісті, а також подякував за його щотижневі воєнні звернення до вірних церкви. У Свято Собору архістратига Михаїла та інших безтілесних сил отець глава ОГКЦ Блаженніший Святослав очолив божественну літургію в Конкатедральному соборі Святого Варфоломія Покрови Пресвятої Богородиці Гданського. Лаві ОГКЦ співслужив єпарх Ольштинсько-Гданський владика Аркадій Трохановський. Після літургії Блаженнішому Святославові рішенням капітули санктуарію Святого Володимира Великого вручили статуетку та медаль Святого Володимира Великого. Цього тижня мені вдалося завершити дуже гарний візит до Франції. Я прибув до цієї країни на запрошення держави французької, а відтак теж на запрошення і за приготуванням конференції католицьких єпископів Франції. Візит подібного рівня глави нашої церкви відбувся більше 50 років тому. Патріарх Йосиф Сліпий приїхав на запрошення президента Франції Пампіду. Цього року ці можливості Господь Бог дарував нам нагоду промовляти в імені народу України до президенції Франції Макрона, до міністра внутрішніх справ, закордонних справ, а теж мати можливість Словом вдячності звернутися до більш ніж 120 католицьких єпископів, які у Люрді, місці Пречисту Діви Марії, зібрались на річну зустріч своєї єпископської конференції. До державної влади, до католицької церкви Франції, до української громади я приїхав як свідок надії. Я підкреслював в наших зустрічах, що я не приїхав ані просити чи нарікати, але засвідчити про надію українського народу, який бореться за свою гідність, свободу і незалежність. Хочу сказати, що всі ті події у Франції справді є знаком великої солідарності і підтримки народу України на державному, церковному і громадському рівні. Багато хто мені казав, нам так було важливо почути голос простого народу, народу, який стоїть і бореться. До пана президента я міг промовити в імені української молоді, яка мене вповноважила сказати, що Україна стоїть і секретом нашої стійкості і незламності є певні цінності, без яких життя втрачає свій сенс. І для української молоді, яка сьогодні частіше буває на похоронах своїх однолітків, ніж на їхніх весіллях, такими цінностями є гідність, свобода і любов.
любов до батьківщини, до свого народу, до Господа Бога. Цікаво, що один із єпископів після нашої зустрічі до мене підійшов і сказав такі слова. Ми чули про силу українського народу, ми чули про його надію, але тепер ми цю надію побачили. Користаючись з цієї нагоди, хочу подякувати усім друзям України у Франції, а також усім тим, які в різних куточках Європи і світу не тільки слідкують за новинами з України, але нас підтримують. Підтримують в різний спосіб. Є поруч з нами. Звертаючись до Французької єпископської конференції, я б пригадав безсмертні слова Шарля де Голя, які він звернув до українського народу на початку Другої світової війни. І з містом тих слів було звернення, клич. Франція не сама. А сьогодні я хочу звернутися подібним закликом до українського народу, до всіх тих наших друзів у Франції, в Німеччині, в Італії, в Канаді і Америці, в різних країнах світу. Україна не сама. Україна не сама. З Україною є Господь Бог і Його благословення. Боже, благослови Україну. Боже, благослови український народ. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Наше військо, завдяки якому ми сьогодні живі і можемо служити Богові і людям. Благослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.